সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো যে আমরা কিভাবে একটা কাস্টম লেটার তৈরি করতে পারি তো আপনারা এই সিনের দেখতে পাচ্ছেন এই লেটার আমি এখানে তৈরি করে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মূলত আজকে এটাই দেখাবো যে এই এই লেটারটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো চলেন আমরা এরিয়া সেটারে চলে যাই আমরা প্রথমে যা করব সেটা হলো আমরা এটা এ তৈরি করব টাইপ টুল ব্যবহার করে আমরা এ নিচ্ছি না আমরা এটা কাস্টমাইজ বা কাস্টম একটা এ তৈরি করব আর এই জন্য আমরা যে টুলের সহায়তা নেব সেটা হলো এখানে দেখেন পলিগন টুল আছে এই পলিগন টুলটা আমরা ব্যবহার করব দেন আমরা মাউস দিয়ে যদি র্যান্ডমলি ড্রাক করি তাহলে এই ধরনের যে পলিগন টুলের ডিফল্টভাবে যে ছয়টা বাহু থাকে সেটাই দেখা যাবে তো আমাদের আসলে প্রয়োজন তিনটা বাহু তো এক্ষেত্রে আমরা যদি এই ড্রাক করা অবস্থায় মাউস ছেড়ে না দিয়ে আমরা যদি কিবোর্ড থেকে ডাউন আরও প্রেস করি তাহলে দেখেন পলিগন টুলের বাহুটা কমে যাচ্ছে আর যদি আমরা আপ আরও প্রেস করি তাহলে বাহুগুলো বেড়ে যাবে আসলে আমাদের ডাউন আরও প্রেস করা দরকার যেহেতু আমরা এখানে তিনটা বাহু নিব কাজে আমি ডাউন অ্যারো প্রেস করছি এই দেখেন আমাদের তিনটা বাহু হয়ে গেছে বা ত্রিভুজ হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমরা শিফট ধরে চেপে ধরলেই এটা একদম স্ট্রেট হয়ে যাবে ঠিক এইভাবে এমন আবার এভাবে না করেও আমরা যদি মনে করি যে পলিগন টুল আমি সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে যদি ক্লিক করি এখানে তো ডিফল্টভাবে ছয়টা রেডিয়াস ছয় থাকে এখানে যেহেতু এর আগে আমি তিনটা ভাগ করে ফেলেছি সেজন্য তিনটা শো করছে যা হোক এখানে ডিফল্টভাবে ছয় থাকে আমরা যদি ওকে করি তাহলে এটা হবে তো আমরা যদি এই ডিফল্ট অবস্থায় যদি আমি পলিগন টুলটা নিয়ে এভাবে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে যদি তিন লিখে দিই দেন ওকে করি তাও আমরা ত্রিভুজটা পেয়ে যাব তো যার যেটা সুবিধা সেভাবে করবেন আর কি তো ঠিক আছে আমি এগুলো ডিলেট করে দিলাম তো এটা এর মতোই একটা শেপ তো আমরা এটাকে কপি করছি একটা অল্টার ধরে কপি করছি কিংবা আমরা এখান থেকে এডিট থেকে কপি করতে পারি এবং এডিটে গিয়ে পেস্ট করে নিতে পারি পেস্ট ইন ফ্রন্ট করে নিতে পারি এবং কালার একটা ভিন্ন দিয়ে দিতে পারি এরপরে কিবোর্ড থেকে আমরা ডাউন আরও প্রেস করছি নিচের দিকে নিয়ে আসছি এবং আমরা দেখে নিচ্ছি যে আসলে এটা যেটা আমরা করব সেটা যে কালো অংশটা এ হবে তো এই এটা কত মোটা আমরা করব এটা আমরা এভাবে ঠিক করে নিতে পারি তো আমি ঠিক এ মতো রাখছি দেন আমি দুটা সিলেক্ট করে আমরা পাথ ফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দেব তাহলে দেখেন আমাদের এ হয়ে গেছে খুব ইজি কাজ এরপর আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা গ্রিড নিব আর্টবোর্ডে তো গ্রিড নেওয়ার জন্য আমাদের মেনু থেকে ভিউ মেনুতে আসতে হবে এখানে এসে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন শো গ্রিড লেখা আছে আমরা শো গ্রিডে ক্লিক করলে আমরা গ্রিড পেয়ে যাব আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে বড় করে নিচ্ছি এরপরে আমি এটাকে পারত পক্ষে ছোট করে নিচ্ছি আর ছোট করার পরিমাণটা আসলে আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার যে এটা আছে এটা আমি ঠিক এই দুইটা ঘরের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি এখানে কিছু একটা বড় হয়েছে একটু বড় হয়ে আছে আমি টেনে ছোট করে দিতে পারি কিংবা যদি বড়ও থাকে কোনো সমস্যা নয় জাস্ট আমার কাজের সুবিধাতে এটা আমি করছি বড় ছাড়া বড় ছোট থাকলে যে খুবই একটা সমস্যা হবে এমন না তো ঠিক এই এরপর আমি যেটা করব সেটা হলো আমরা সেই দাগগুলো দিব আর এই দাগ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা পেন্টুলের সাহায্যে সেটা করব বা অন্যভাবেও করা যেতে পারে যা হোক আমি পেন্টুল নিচ্ছি পেন্টুল সিলেক্ট করার পরে এক্ষেত্রে আপাতত আমরা স্টোরে কালারটা রাখছি এবং ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি দেন এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা হ্যান্ডেল বের করতে পারি এক কিংবা অন্য পন্থাও করা যেতে পারে যা হোক আমি হ্যান্ডেল বের করে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমরা ঠিক এই যে দুইটা ঘর দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় এই দুই ঘরের মাঝখানে এখান থেকে আমি এক দুই তিনটা ঘর ছেড়ে দিলাম দিয়ে ঠিক এখানে আমি ক্লিক করছি ক্লিক করে আমি এভাবে ডাক করে নিচ্ছি যে আমি আসলে কেমন দেখতে চাই তো আমি আপাতত এমনই রাখলাম এরপরে আমি যদি মনে করি যে কম বেশি করার দরকার আছে করে নিতে পারি আমাদের যখন এটা হয়ে গেল তখন আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরলাম এবং এই যে হ্যান্ডেলটা এই হ্যান্ডেলটা আমি এদিকে নিয়ে নিলাম কারণ পরবর্তীতে আমি এদিক দিয়ে আসব সরি কন্ট্রোল কন্ট্রোল জেড করছি আমি ঠিক মাঝামাঝি নিলাম নেওয়ার পরে 
আমি অল্টার চেপে ধরলাম এবং হ্যান্ডেলটা আমি উপরে রাখলাম কারণ এটা আমি উপর দিয়ে নিয়ে আসব নিজ দিয়ে নিয়ে আসবো না এরপরে আমি ঠিক এখানে এসে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পরে হ্যান্ডেল বের করলাম দেন আমাদের এই হ্যান্ডেলটার আর কোনো প্রয়োজন নাই সেজন্য আমরা এখানে কেটে দিতে পারি জাস্ট ক্লিক করলে এখানে কেটে যাবে দেখেন আর যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে নিয়ে শেষ করলাম এই তো আমাদের শেপটা এমন দাঁড়ালো এখন এটা আমাদেরকে ঠিক করে নিতে হবে যে আমরা যেমন দেখতে চাই এরপর আমি ডাইরেস্ট্রেশন টুল ব্যবহার করে আমি এটা ঠিক করে নিচ্ছি যেমন আমি দেখতে চাই আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আর এর আগে যে পেন্টুলের কাজগুলো আপনাদের দেখানো হয়েছে সেগুলো যদি আপনারা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেন তাহলে এই কাজটা করতে খুব একটা সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না তো আমি আপাতত এমনই শেপটা রাখতে চাচ্ছি এরপরও আমরা এটাকে ফিল্ড কালারে নিয়ে এসে দেখে নিতে পারি যে কেমন হচ্ছে আমি কালো রঙটাই দিয়ে দিচ্ছি সরি আমার মনে হচ্ছে এগুলো আর একটু চিকন হলে হয়তো বা ভালো হতো মানে যেটা বিষয় মাথায় রাখছে সেটা হলো এখান থেকে চিকন হয়ে একবারে ক্রম অনুসারে এদিকে এসে মোটা হবে এই বিষয়টা যদি এখানে মনে হয় যে খুবই চিকন মনে হচ্ছে তাহলে আমরা এই অ্যাঙ্কুর পয়েন্টে ক্লিক করে আমরা একটু বাম দিক সরি ডান দিকে আমরা সরাই নিতে পারি ঠিক এভাবে তাতে কোনো সমস্যা নেই বা একটু সরাই নিতে পারি এগুলো সম্পূর্ণ নিজের চোখের মাফিক করতে হবে সৌন্দর্যের বিষয়টা তো আমি এইভাবে রাখলাম রাখার পরে আপনারা দেখেছেন যে এখানে একটা চিকন করে দেওয়া আছে আমি আবার দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে যে দাগটা দেওয়া আছে এটা কীভাবে দিয়েছি আমরা এটাই কপি করে নিতে পারি সরি আপনারা এই পপ আপটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার খুব সমস্যা করছে আমি বুঝতে পারছেন এটা কিভাবে দূর হবে তো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকছে কেউ যদি আপনাদের এটা সলিউশন জানা থাকে আমাকে একটু জানাবেন প্লিজ তো যা হোক আমরা কাজে ফিরে আসি তো আমি সিলেকশান টুলে গেলাম দেন আমি এটাকে ক্লিক এটাকে আমি কপি করছি আমি অল্টার ধরে যখন আমি ড্রাক করছি অল্টার ধরে ড্রাক করছি এটা কপি হয়ে গেল ঠিক এই পরিমাণ রাখলাম আমি দেন এটাতে একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি এবং এটাকে আমি আপ এবং লেফট অ্যারো চেপে আমি ভিতর দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এবং এই কালো অংশটা এই কালো অংশটা আমি বিং টু ফ্রন্ট করে নিচ্ছি বিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম আসলে আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এই কালো এই শেপ থেকে লালটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করবে আর এটা করার জন্য আমি কালো শেপটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অবসেট পাতে এসে আমরা এখানে প্রিভিউয়ে ক্লিক করে দিলাম দেন আসলে এটা কতটুকু আমরা দূরত্ব রাখতে চাই এটা আমরা ঠিক করে নিব আমি এখানে ফাইভ পিটি রাখছি এতে হবে মনে হচ্ছে দেন ওকে করলাম এবং আমাদের বর্ধিত যে অংশটা সেটাতে সাদা রং দিলাম এবং তাতে আমাদের দেখতে সুবিধা হবে যে আসলে আমরা কেমন নিব বা কেমন হবে তো বিষয়টাই এই এরপরে আমাদের এদিকে আর কিছু করার দরকার নাই আমরা শুধু নিচটা ঠিক করে নেব এই নিচের অংশটা ঠিক করে নেব যে নিচে আমরা কি ধরনের দেখতে চাই এদিকে যদি আমরা চিকন করতে চাই তাহলে চিকন করে নিতে পারি আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করে লেফট আরও ক্লিক করছি এবং কিছুটা বামে নিয়ে যাচ্ছে এটাকে ঠিক এমন এরপরে আমি ঠিক ঠিক করে নিচ্ছি যে আসলে কেমন দেখতে চাই হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে এমন হলেই হবে যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে এমন হলেই হবে তখন আমরা যা করব সেটা হলো এই যে সাদা যে অংশটা আছে মানে অফসেট পাত করে যেটা আমরা বড় করেছি এবং এই লাল যে অংশটা এই দুটো আমরা সিলেক্ট করব ঠিক এইভাবে সিলেক্ট করার পরে আমরা পাথ ফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিব তখন এমন হবে এবং এই অংশটা আমি ফেলে দেব এখান থেকে আর এখানে দেখেন একটা অংশ এ থেকে বের হয়ে গেছে এটা আমরা এখান থেকে একটা রেকটাইল টুল নিলাম দেন এই বরাবর যখন স্নাপ করলো এই বরাবর আমরা এর উপর ফেললাম ড্রাক করলাম এবং দুটাকে সিলেক্ট করে আমরা মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি তাহলে এবার হয়ে গেছে এক্ষেত্রে আমাদের গ্রিডার আর দরকার নাই এজন্য আমি ভিউ থেকে 
এখানে গ্রিডটা হাইড করে দিলাম এই আমি এরপর যেটা করব সেটা হলো আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দেব এবং আনগ্রুপ করে নিলাম আমাদের মাঝের এই অংশটা থাকবে না এটা আমরা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম এবং আমরা জানি যে এই যখন একটা কোনো শেপ বা অবজেক্ট আমরা ডিভাইড করি এবং সেটা যদি ঘিরা থাকে চারিদিক ও মাঝখানে যদি ফাঁকা থাকে তাহলে সেখানে একটা ময়লা তৈরি হয় আর এই ময়লাটা দূর করার জন্য আমাদের সহজ একটা পন্থা হচ্ছে আমি এখান থেকে লাইন সিগমেন্ট টুলটা নিলাম জাস্ট ড্রাক করলাম এবং ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এর উপরে ক্লিক করলাম তার দেখেন এখানে এটা ধরা পড়ছে আমি সিলেকশান টুলে গেলাম দেখেন এটা ঠিক এইভাবে এখন আমরা ডিলিট করলে দুটাই ডিলিট হয়ে যাবে তো আমরা এভাবে রাখতে পারি আমরা যদি মনে করি যে এভাবে রাখবো এমনও হবে আবার যদি মনে করি যে না এভাবে না আমি এখানে একটা গ্যাপ রাখতে চাচ্ছি সেটা আমরা করতে পারি আর সেক্ষেত্রে আমরা এইটাকে সিলেক্ট করছি এই অংশটাকে সিলেক্ট করার পরে অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ তো যেহেতু এখানে আমরা গ্যাপ রেখেছি পাঁচ পিটি সেহেতু আমরা এখানেও গ্যাপ পাঁচ পিটি রাখছি এর জন্য আর প্রিভিউ করার দরকার নেই আমি ওকে করে দিলাম একটা কালার ভিন্ন দিচ্ছি বোঝার জন্য এটা আমাদের উপরে আছে এরপরে লালটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ ধরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেন দুটা সিলেক্ট হলো এবং আমি কিবোর্ড থেকে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে ডিজাইনটা এমন হলো এখন আপনাদের কাছে যদি এটা মনে হয় পছন্দ নেই তাহলে এভাবেও রাখতে পারেন বা ওইভাবে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এরপর আমি কি করলাম সবগুলো সিলেক্ট করার পরে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম সবগুলো যোগ হয়ে গেল যেগুলো খণ্ড খণ্ড ছিল এবং এটাও আমি সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এরপরে আমরা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি পুরোটাতে আপাতত নীল কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং ডাইরেসেশন টুল দিয়ে আমি এটা সিলেক্ট করে এটাতে আমি একটু অরেঞ্জ কালার দিচ্ছি একটু হালকা এখন কালার যেমন আপনারা ব্যবহার করবেন তেমনই আর কি এখানে কালারের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই আমি আইডোপার টুল দিয়ে এটা দিচ্ছি এবং এটা সিলেক্ট করে আইডোপার টুল দিয়ে এটা করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়ালে যাতে আপনাদের জন্য আরও ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারি এই আশা করছি তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম